असलम व्यूवर्स वेलकम बैक टू माई चैनल डेन टॉक गर्ल आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्री डी वीडियो लेकर आई हूँ इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा आज के वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत ही बेसिक और कॉमन मेजर प्रॉब्लम है एंड बींग अ डेंटिस्ट मैंने खुद ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा सुनी है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कैबिटीज़ की कंप्लेन से यस yes, हमारा आज का टॉपिक है कैबिटीज़ कैबिटीज़ बेसिकली कब होती हैं कैसे होती हैं क्यों होती हैं आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैबिटीज़ होती कब हैं नॉर्मली हम लोग जो फूड इंटेक करते हैं और रात में सोने से पहले प्रॉपर वे में उसको क्लीन और ब्रशिंग करना भूल जाते हैं तो वो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में लगे रह जाते हैं जिसमें हमारे पास शुगरी और स्टिकी पार्टिकल्स भी होते हैं जिसमें बाय द टाइम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और वो कैविटी में कन्वर्ट होते हैं कैविटी इनिशियल स्टेज पर हमारे पास एज अ वाइट स्पॉट अपेयर होती है जो कि इनविजिबल होती है और पेनलेस होती है बाई द टाइम ये ब्लैक और ब्राउन स्पॉट्स में कन्वर्ट हो जाती है जो कि पेनफुल भी हो सकती है और होती है जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि हमारे टुथ के डिफरेंट एरियाज़ में ब्लैक और ब्राउन स्पॉट्स अपेयर हो गए हैं तो आइए अब वीडियो में देखते हैं कि इन ब्लैक और ब्राउन स्पॉट्स को कैविटी को किस तरीके से रिमूव किया जाता है और टुथ स्ट्रक्चर को रिस्टोर किया जाता है यू कैन सी इन द वीडियो के हमारे पास टीथ में जो है वो एक कैविटी अपेयर हो गई है ब्लैकिश एरिया आपको नज़र आ रहा होगा तो सबसे पहले हमारा पर्पस क्या होता है कि हम लोगों को ये ब्लैकिश एरिया ये डिकेड एरिया रिमूव करना पड़ता है क्लीन करना पड़ता है फिलिंग हमारे पास बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है क्योंकि ये तुत की सुपरफिशियल लेयर पे होता है इसलिए ये ईजिली रिमूव हो सकता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है हमें इस ब्लैकिश एरिया को रिमूव कर दिया फिर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें इसके ऊपर एजेंट अप्लाई करना पड़ता है इसकी सरफेस को रफ़ बनाना पड़ता है एंड देन हम लोग जब इसके ऊपर फिलिंग मटीरियल अप्लाई करते हैं तो वो हम लोग लेयर बाई लेयर अप्लाई करते हैं क्यों क्योंकि वो बाइटिंग में प्रॉब्लम ना करे तो की सरफेस से बिल्कुल लेवल पर आ जाए और पेनफुल ना हो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आफ्टर फिलिंग इफ़ेक्ट्स क्या हैं आफ्टर फिलिंग हमारा जो टूथ स्ट्रक्चर था वो रीस्टोर हो चुका है नाउ एज यू कैन सी इन द बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स के टूथ स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया है आफ्टर फिलिंग तो इट्स बेटर कि हमारे पास अगर स्मॉल कैविटी है तो हम लोग उसको इनिशियल स्टेज पर ही रिकवर कर लें उसको ट्रीट कर लें अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम इसको इनिशियल स्टेज पे ट्रीट ना करें तो ये फर्दर ग्रो करती जाती हैं और लार्जर कैविटीज़ बन जाती हैं और पेनफुल प्रोसीजर्स की तरफ हम लोगों को फिर परफॉर्म करना पड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल रूट कैनाल्स और एक्सट्रैक्शन और एक्सेट्रा तो हम लोग इसको जो है वो इनिशियल स्टेज पर ही अगर ट्रीट कर लें तो बेटर है फलिंग प्रोसीजर बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है क्योंकि ये तुथ की सुपरफिशियल लेयर पे होता है अगर हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो ये डीपर लेयर्स तक प्रोसीड कर जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर होता है फिर आगे तो अगर आप लोगों को रात में पेन भी होता है अगर पेन कलर अवेलेबल नहीं है तो यू कैन यूज सॉल्ट वाटर एज वेल बिकॉज इट इज़ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी सेप्टिक इट रियली वर्क डू ट्राई थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर कोई क्वेरी हो या कोई कमेंट पूछना हो तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा अल्लाह हाफ़